今日は瞑想の2つの方法について話をしていきます。瞑想とは心を乱さず一つの対象を見つめることです。この瞑想によって深く集中した心の状態を三昧と言います。世間でも勉強三昧とかゲーム三昧、カラオケ三昧、贅沢三昧など、そればかりやっているときに三昧をつけます。これは意味が変わってしまっていますが、元はといえば、瞑想をした心の状態から来ているのです。心が三枚の状態になったときに、正しい知恵が起きて、悟りを開くと言われます。では、どうすれば三枚の状態に入り、悟りを開けるのでしょうか。三枚に入って、悟りを開く方法として、二つの瞑想があります。それが、サマタと、ビパッサナーの二つです。漢訳では、サマタのことをシャマタと言われ、その意味から死とも言われます。ビパッサナーのことをビバシャナと言われ、その意味から漢とも言われます。この二つを合わせて死漢と言われます。ですから、お経には、このように説かれています。いかんが二つの手法なる、いわく死と勘となり、このお経に説かれる死が、インドの言葉では妨瞑想で、勘が、インドの言葉ではビパッサナー瞑想ですが、それぞれどんな瞑想なのでしょうか。サマタは、死と簡約されるように、心を乱さず、心を鎮めることです。一番わかりやすいのは、吸ったり吐いたりする呼吸に気づき続ける瞑想です。呼吸の数を数えるものを、素足感と言います。心を鎮めても、微妙な心の動きが残り、それによって段階があります。二つ目はビパッサナー瞑想です。サマタ瞑想が心を鎮めるのに対して、ビパッサナー瞑想は見ると簡約されるように、心で対象を観察する、見るということです。どんな対象を観察するのかというと、有名なのは、四年所です。これを四年所感と言いますが、四年所とは何かというと、ブッダはお経にこう説かれています。いかんが四方の涅槃に向かうなる、いわく四年所なり、新年所、樹年所、異年所、法年所なり、観察する四年女という四つの対象は、新年女、樹年女、新年女、法年女の四つだということです。一つ目の新年女感は、体に関するものを観察するものです。歩いたり、立ったり、横たわったりするのを観察するのも、新年女感です。これによって、不浄ということが知らされます。二つ目の受念助感は、感覚やそれによる、楽しいとか苦しいという苦楽を感じることです。これによって、感じるものは、結局は苦であることが知らされます。三つ目の新年助感は、心を感じることです。これによって、心は変わり同士で、無常であることが知らされます。四つ目の、
更年助感は存在要素を感じることです。これによってこの世に固定不変なものは何もないという一切は無我であることが知らされます。ちなみによくあるマインドフルネス瞑想ですがヴィパッサナー瞑想のことをマインドフルネスと言っている人もあります。ただ、マインドフルネスの場合、病気を治したり、集中力を高めて仕事の効率を上げるのが目的で、仏教とは目的が異なります。では、サマタ瞑想とビパッサナー瞑想はどんな関係があるのでしょうかよく、ヴィパッサナー瞑想を強調してヴィパッサナー瞑想ばかりやろうとする人がありますが悟りを得るにはサマタ瞑想とヴィパッサナー瞑想は両方必要ですテーラワーダ仏教のパーリ経典では造詞部にシャマタを修して欲の心がたたる欲の心に染められた心は下脱せずと説かれています。さまた瞑想を軽んじていると欲の心が断たれないため下脱することはできないのです。また、テーラワータ仏教の最高権威の僧侶であるブッダ・ゴーサの症状道論にも死に習熟せざる者には苦行道ありと教えられています。さまた瞑想を軽んずると苦しい道のりとなるのです。この士官を重視して天台宗を開いた天台大師知義は天台小士官にこう言っています。まさに知るべし。この二方は、車の送輪、鳥の両翼のごとし、もし、一重に集中すれば、すなわち、邪足に出す。さまた瞑想と、ビパッサナー瞑想は、車の両輪であり、鳥の二枚の翼のようなものだから、もし、片方だけを修行すれば、横島な間違った道に落ちるであろうということです。さまた瞑想で心を一つにして煩悩を遮り、ビパッサナー瞑想で煩悩を断つので、両方必要なのです。では、この瞑想修行によって悟りを開くことはできるのでしょうか天台宗を開いた天台大師でも、臨終に五十二段ある悟りのうち、十段目までも悟れなかったと言っています。比叡山で二十年間、天台宗の修行に打ち込まれた新蘭上人は、浄水を凝らすといえども、色老をしきりに動き、と言われています。浄水とは静かな水面のような穏やかな心のことです。浄水を凝らすとは静かな穏やかな心になろうとされたということです。ところが、色老をしきりに動くとは、色老とは心の波です。静かな心になろうと、20年間勤めたけれど、沈めようとすればするほど、心が逆まくのが見えてきたのです。このように、瞑想を体系化して、天台宗を開いた天台が、一生涯打ち込んでも、20年間血のにじむような修行をされた親鸞上人でもできなかったということは、現代人には、とても無理ということです。では、なぜブッダは瞑想を解かれたのでしょうか
ブッダが瞑想を説かれたのはそれによって悟りを得させようとされたのではなく欲や怒りや愚痴の煩悩の塊で一つに静まらないにもかかわらずうぬぼれて何とかすれば何とかなれると思っている私たちに本当の心の姿を知らせて苦しみ迷いの根本原因は別にあることを知らせるためですその苦しみ迷いの根源さえ断ち切れば煩悩あるがままで煩悩即菩提の変わらない幸せになれますそれがブッダの明らかにされたどんな人でも本当の幸せになれる道なのですでは私たちの苦しみ迷いの根源とは何かについて詳しくはビデオの下の URL からご覧ください。